ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎನ್ ಸಿ ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒನ್ ಇಯರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ತರಗತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ವೀಕ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟೆಸರೀಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸರಿತಾ ಎನ್ ಸಿ ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಒಂದಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟಂತೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ದರ್ ಇಸ್ ಐ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ India is considered as Vishwa Guru and a global power. Jagatika Shakti Atwa Vishwa Guru Anta Gurtas Kondi Ravanta Ha Nama Bharata Vishwa Bhupata Dalai Yellara Vandu Shlaga Nige Ola Ga Gida. Okay. So Ashtela Delhi Declaration Kuda Bahala Stoya Shasvi Aagi. So now Idana Anamodha Siddhivi. So our internally very important. G20 Hutti Inda Yedudu. ಓಕೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಟೊಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳನ್ನಷ್ಟೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಐ ವಿಲ್ ಕೇಟರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಯಾನ್ ಸಮಿಟ್ ಸೊ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೊ ಜಕಾರ್ತ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜಕಾರ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸಿಯಾನ್ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮಿಟ್ ಕೂಡ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಿಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತರೋಣ ಅನ್ನೋಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೇಲುವಂತಹ ಸೌರ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿ ಇರೋದು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಸಮತೋಲನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇರೋ ಭೂಮಿನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿವೇಚನಾಯುತವಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಒಂದು ನದಿ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊರಾಕೊ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಭೀಕರ ಭಯಾನಕ ಅಂಡ್ ರೇರ್ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಡ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಓಕೆ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ಮೊರಾಕೊ ಮೋರ್ ದನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಹ
So for the first time, it's very rare and endemic species. So Hagagi Adan Kuda Nordbeko environment ecology the state the next bando. So Apple Country. Apple Country Yadu, Imachal Pradesh. So it has legalized cannabis. Cannabis and the Gancha. Ganja Belio the Nakanunat Mukagolisid. So the Kanumati Kotida. That's permitted the people to grow this cannabis with some restrictions. Okay. Kelvan the Mitigalundi, the Kabilika of Kasha Kotida, Yenuna the Dadanukuda Nota Hogana. Next Bandu, steep hike in prices of Turda. Neteroganta Banditu. Amale Athirustiagi, Idib Togri Bele La Janabuta Gutitu. Okay, the whole crop was submerged due to so floods. Okay, the cost of not Utpadane Kamidaga demand just there. Okay, so Utpadane production Kamiaitu demand just the Aitu. So Adi Kostra either a belly just the Agide. Tamashin and Re minimum support price is the Kortarapa, Kanista Bimbala Bele Kortar government in the so market a belly, Kanista Bimbala Bele in the just the Idiant. So, is the next tell Nama Kalburgi Bele, Togri Bele Diela. So, I'll go to the name. G attack could have percolated. So, Togri could have Kanajanta Yav than a Karitiwe. So, the Kalburgina Alba. So, Yaki, Yaki Kalburgi Gadagi, E Bagdali, Togri and Echak Bilitare. Yaka Togri, Hinadadan, the protein am Sharate. So, the Nella the Kuda geographically not colonna. Okay, so that Mele. Other the Itogria on the importance, Yak GA taxi than the Norana. Okay, Kanisra and Bembala Bele, you crop a question either Kater. So either K, even the Togri Bele Kendra Sarkar, Bembala, Kanisra Bembala Bele Kurta, statement Sarina Tapa. So Ili Sunna Kalina Hamsha, Hechagi, Hagagi, Itogri, Tumba, Vandu, Yetchina Vandu, Posticam Shagrana, Undi, so Posticam Shagragar and the Kalitivi, Sarina Tapa. Okay, so more nether Togri Kanaja, so even the Kalburgia and the Togri, it is GI tag per the Sarina Tapa, ether statements quarter. So the ballast to Sudili, the ballast to Gaganamuki Belag, but he so skyrocketing prices and the Kativala, so Hagaki, either no good and no Next, Goka covered on the trust in the Goka trust in the quarter, Goka covered Vinayaka Krishna Goka, Vikru Goka, Vinayaka Krishna Goka. So, your bucky could get till corner. So, go to the bucky could till corner. Our till corner will be executed. So, these are the topics to be covered in this session. So, first session, you do G20 summit. Very important. Namaste, Snehitare. NCG Samste Vatinda. KPSC Group C notification Madirua. Commercial Tax Inspector Hudege Sambandisidante. Taragatigalu Prarambava Gutidu. Taragatigalu offline, online, Hagu recorded mode Nali Labia Virta de Idrajotege. Tesseries Gulanu Nirutideve. Asakta Vidyartigalu. Hechinama Hitigai. E number gay contact Madi. Yes. G20 Sampona Cheritre Nemunde Adu bullet points Ali. Okay. So I'll make your job very easy by giving the points. The points are not going to be Okay. So first two. Yellai to G20 summit. Another kind of munche. Yes, ne summit. Okay. So 18th summit. Very important. They can be numbers in the big martho go to. In numbers, we will never attend. Okay. So it is again. Now the hill in the other G20 summit. Yes, ne Okay. This is the 18th summit. Okay. So that the leg. What is G20? G20 and it's a group of 20 countries. So whether it's emerging countries and developed countries, okay. So Yaudantra, it's a mixture of both emerging and developed nations. And re G20 countries either lapa. So the Lira Illa Rastroglo, so completely rich countries all, completely poor countries all. So all rich countries either emerging nations either industrialized nations either stream and the rastroglo, abirudhi hondi the rastroglo, abirudhi shila rastroglo, kaigarika rastroglo. So, this is a struggle. This is a friend. So, very rich people, are rich background, are group. For example, G7 nations, G7 countries, are industrialized. They rich countries. They are developed nations. So, they are BRICS. BRICS are developing nations. So, they are developing nations. 
ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ತು ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕಾನಮೀಸು ಇದ್ದಾವೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಮಂಟಪಂ ಭಾರತ ಮಂಟಪಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಂಟಪಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಂಟಪಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಕರ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ನಟರಾಜ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಕೊನಾರ್ಕ್ ದೇವಾಲಯದ ಚಕ್ರ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಮಂಟಪಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಸೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಸೊ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಸದೈವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಸೊ ಮರ್ಸತಿದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ವಸದೈವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ಅಥವಾ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮೂಲ ಬೇರು ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ನ ಮೂಲ ಬೇರು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಗುಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಲು ಕೇರ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಈಗನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿವೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಮೆರೆಯುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಸ್ಟರ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಓಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತಹ ದೇಶ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಹರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೌ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಫೋರಮ್ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರಮ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಫೋರಮ್ ಫಾರ್
ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಉಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಉಕ್ರೇನು ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ರಪ್ಪ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೊ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ರುಪ್ಪಿ ರುಬ್ಬಲಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಗೋಧಿ ಪೂರೈಸೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನಂತಹ ನಾಗರಿಕರು ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಗೋಧಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಾವ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಥ್ರೂಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ನೀವಾದರೂ ಗೋಧಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತೀರ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ರಪ್ಪ ಈ ಸತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೀಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಈ ಸತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ವಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಗೋಧಿ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತೆ ತನ್ನ ಕದಂಬ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಉಂಟಾಗೋ ಉಂಟಾಗೋದ್ರ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಗದಂತೆ ತಡಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಪರಸ್ಪರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಂ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಟೈಗರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಟೈಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಟ್ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ವಾ ಸೊ ಆಗ ಯಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಆ
ತೊಂಬತ್ತೇಳು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಸರಿಸಿತ್ತು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶನೇ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರಂಚ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಂಚ್ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗಿಂದ ಲೀಡರ್ಸ್ ದ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ತುಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೊ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ನಗಣ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವು ಅಂತ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬೇಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅದು ಓಕೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೊ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನೇಷನ್ಸು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭವ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದನ್ನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಐದು ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಐದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿ
ಯಾವುದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಓಕೆ ಎಂ ಬಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಐ ಬಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಟಿ ಬಂದು ಟರ್ಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಓಕೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸೊ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಟಿ ಬಂದು ಟರ್ಕಿ ಓಕೆ ಅಸ್ಮಿತ್ ಇದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಲು ಕೂಡ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಟಫ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿ ಟಿ ಐಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೋದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರ ಥರ ಸೊ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ಹೊಸ ಮಾರ್ಪಾಟು ಯಾವುದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ರೊಟೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ಪು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲ ಇನ್ನಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಯೋಕ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ರಯೋಕ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ ಮೂರಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೂರನ್ನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಟ್ರಯೋಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಂತ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸೊ ಇವರು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶರ್ಪ ಆಗಿದ್ರು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶರ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನಾಗಿ ಏಕ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇನು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್
ಇದರ ಒಂದು ರೂ ವಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೀಟ್ರು ಎಥೆನಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಎಥೆನಾಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜೈವಿಕ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಯೋ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಥೆನಾಲ್ನ ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬಾಬಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಳೆ ಉಳಿಕೆಯಿಂದನ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು ಪೆಟ್ರೋಲು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನು ಇದರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೀಗ ಇದರ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಳಿವಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನು ಬೆರೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಯೋಎಥೆನಾಲ್ ಬೆರೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆರೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮಗಿರುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಭಾರತ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಯು ಎಸ್ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಯೋ ಎಥೆನಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಯೋ ಎಥೆನಾಲ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಬಯೋ ಎಥೆನಾಲಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಮೂರು ಇದು ಬರೀ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ರೇಷ್ ಒಂದು ಐದು ಸಾರಿ ಆರು ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಟೋಟಲಿ ಈಗ ಒಂಬತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮುಂದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದರ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರತ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಲ್ಫ್ ಗಲ್ಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ವಹಿವಾಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೊ ಸ್ವಾಯಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಭಾರತದ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಯೋ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಯೋ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯೋ ಎಥೆನಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಜೆಟ್ ಇಂಚಿನ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಜೆಟ್ ಇಂಚಿನ್ ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿ ಜೆಟ್ ಇದು ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಮೇರಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡ್ತಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವು ನೋಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಚಿನ್ ಜೆಟ್ ಇಂಚಿನ್ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಯು ಎಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೊಂದು ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಯಾರ ನಡುವೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಓಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಫೇ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಗಣನೀಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಕೆ ನಡುವೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದು ಒಂದು ಮರ್ಕೋಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಉರುಗ್ವೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪರಗ್ವೆ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸು ಮರ್ಕೋಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ ಓಕೆ ಮರ್ಕೋಸರ್ ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಜನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೂ ಆಯಿತು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಾವೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಓಕೆ ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆ ಸೊ ಭಾಳ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೊ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ಈ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಸುಗಳಿದ್ವು ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳಿದ್ವು ವಿವಾದಗಳಿದ್ವು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಂತು ಸೊ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳ ಶೆರ್ಪಾಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸೊ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಕಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ರಮಣಶಾಲಿ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ಸಾರಿ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ವಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಷ್ಯಾನ ಈ ಸೇನಾ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದಿರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೊ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ರಷ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಟೀಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾ
ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿನ್ನದೊಂದು ಒಂದು ಸೊ ಅಗಾಧವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಡೆಡ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಅಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಂಗಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಕ 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 ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಜ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನ್ಧನ್ ಆಧಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬರೀ ಆರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿತ್ತೀಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ವಿತ್ತೀಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಸೊ ಅಮೋಘವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸಮ್ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಿಡುಗು ಟೆರಿಸಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಓಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಒಗದ್ ಒದಗಿಸಬಾರ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಣ ಈ ಒಂದು ಹಣ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಮದ್ದು ಗುಂಡು ಬಂದೂಕು ಅಂತ ತಯಾರಿಸೋದು ಸೊ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಸೇರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನ ಬುಡ ಮೇಲೂ ನಾವು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ಟೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಕೈ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆರಿಸಮ್ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೆರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಬುಡಮೇಲು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಿಸ್ ಮೆನೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಎರಡರ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮಂಡಳಿ ಸೊ ಇವು ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವಂತೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿದ
ಒಂಬತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಡಿ ಬಿ ಎ ಐ ಬಿ ಸೊ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೊ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ವು ಓಕೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದು ಓಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದ್ವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯುರೋಪ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸೊ ಯುರೋಪ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ರನ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಭಾರತ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಟ್ ಫಾ ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉರ್ದುಂಬಿಸ್ತಾರದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಎನಿಮೀಸ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ವಿದೇಶಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ವಿದೇಶಿ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಶತ್ರು ಚೀನಾ ಸೊ ಚೀನಾ ಶತ್ರು ಭಾರತ ಸೊ ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಬಾಯಿ ನೀನು ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿಂಗೆ ಸುತ್ತ ಬಡೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೆರಿಕ ನೋಡಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಯಾವುದು ಚೀನಾದು ಸೊ ಬೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಓಬೋರ್ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸೊ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕದಂಬ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಒಂದು ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಚಾಚಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರ್ಡರ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಸಿ ಲೈನ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಯು ಎಸ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೊ ಯು ಎ ಇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಇಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯನ ಹಾಕಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಸಹಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಸಮಾವೇಶ ಯಾವಾಗಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಯು ಕೆಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅದನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀ ಇಂಪ ಎಂಪಸೈಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಮ ಪುನಃ ಒತ್ತೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫ್ರ
ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ನಟರಾಜ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ನಟರಾಜ ಶಿವನ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ ಓಕೆ ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಓಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಹೌದು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೂಡ ಶಿವ ಸೊ ಶಿವನ ಒಂದು ರೌದ್ರ ತಾಂಡವ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಅದು ಆ ಒಂದು ಈ ನಟರಾಜ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಚೋಳರ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟ ಧಾತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟ ಧಾತುಗಳು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ದ ಏಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಅದೇನು ಬೇಡ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಶ್ರೀಕಂದ ಸ್ಥಪತಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಪತಿಗಳೇನೆ ಸೊ ಮೂವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಶ್ರೀಕಂದ ಸ್ಥಪತಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನವರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲೈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲೈ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಟಿ ಇನ್ ತಂಜಾವೂರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮಲೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂದ ಸ್ಥಪತಿ ಅನ್ನೋರು ಇದರ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೋಗೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಐ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ